ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ടെക്കൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു മാവിക് എയർ ടു ഡ്രോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെ അതിനെ അതിൻ്റെ കോമ്പാക്റ്റ് കിറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ക്ഷമയോടെ കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ ചെറിയ കമൻറ്റുകൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് യൂസ് ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാവിക് എയർ ടൂൻ്റെ ബോക്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബാഗ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് അതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാവിക് എയർ ടു എന്ന ഈ ഡ്രോണിനെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ മാൻഡറി മാൻഡേറ്ററി സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ക്കായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബാഗ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ സിബ്ബ് തോന്നും ഇതല്ല സിബ്ബ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സിബ്ബ് ബാക്കിലൂടെയാണ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കൺഫ്യൂസ് ആകും അപ്പോൾ ബാഗ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുഷ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചു നമ്മളുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഡ്രോണ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മളുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കാം മൂന്ന് ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചാർജ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടണിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആവും അപ്പോൾ നാല് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡാണ് നടത്താം ഓക്കെ ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബാറ്ററി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാഗ് നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് മാവിക് എയർ ടു ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയ്റ്റ് ലെസ് ആണ് ഇപ്പോൾ തീരെ വെയ്റ്റ് ഇല്ല ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് എറൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഗി ലെഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇത് ലെഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിലെ രണ്ട് ലെഗ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പലർ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടോപ്പിലെ ഇത് ആദ്യം ഓപ്പൺ ആക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെഗ്സ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡൗൺവേഡ്സ് പോയിട്ട് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വന്ന് ലോക്ക് ആവും അപ്പം ആദ്യം ടോപ്പിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിലെ രണ്ട് അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊപ്പലർ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ റിങ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സിൽവർ റിങ് കാണുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അടുത്ത സിൽവർ റിങ് ഉള്ളതിടണം പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ലാത്തത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ആ ബ്ലാക്കിൽ ഇടണം അപ്പം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പാടില്ല പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ സൈസിനും എന്തൊക്കെയോ മാറ്റമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൊപ്പലേഴ്സ് മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പലർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ആ പവറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ലോക്ക് ചെയ്യുക ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും ഈ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാറ്ററി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെൻസറുകൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കിലും അതേപോലെ രണ്ട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോട്ടത്തിലും രണ്ട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറും ഉണ്ട് ഓക
സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിയുടെ മെമ്മറി കാർഡാണ് ഇട്ടുള്ളത് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വൺ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡുള്ള ഫോർ കെ റെക്കോർഡിംഗ് എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് കുറച്ച് വില കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഡ്രോൺ നമ്മളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ പവർ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയാണ് ആ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആവും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആകുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയി അതിൻ്റെ ഒരു ബീപ് സൗണ്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ഏവിയേഷൻ ലാമ്പുകളെല്ലാം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ റെഡും ബാക്കിൽ ഗ്രീനും യെല്ലോയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ടു ഫ്ലൈ ആണ് ഇപ്പോൾ നാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ കുറച്ച് ബട്ടണും ഫങ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ടിനകത്താണ് ഇത് ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ചാടി പോകില്ല ഒരു റബ്ബർ കുഷൻ ഉള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ എടുക്കുക അത് സ്ക്രൂ ആണ് ത്രെഡഡാണ് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുക ത്രെഡഡാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിന ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിനയും മൊബൈൽ ഗ്രിപ്പും ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് വന്നേക്കണം കേട്ടോ ഇതാണെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിന ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഗ്രിപ്പും നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ വോളിയം ബട്ടണോ പവർ ബട്ടണോ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ആവാത്ത തരത്തിലുള്ള ഗ്രിപ്പാണിത് മൊബൈൽ ഗ്രിപ്പാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടിൽ നിന്ന് മൊബൈലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേബിള് ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് റിമോട്ടിൽ നിന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ സീ പോർട്ടാണ് മറ്റൊരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഐഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ്നിങ് കേബിളിൻ്റെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ അവർ തരുന്നതിൽ ഒരു സൈഡിൽ സി ഒരു സൈഡിൽ നോർമൽ യു എസ് ബി വരുന്നതുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും സി ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് മോഡൽ ഫോണിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവർ മെയ്ഡ് ഫോർ ഐഫോൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ സി ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടാം അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫോണിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ആൻറ്റിനൻ്റെ സൈഡിൽ ഫോൺ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടം ലോക്കിൽ ലോക്കാക്കുക ഫോൺ അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ സ്ലോട്ട് വരുന്നത് ചാർജിങ് സ്ലോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോൺ പ്രോപ്പറായിട്ട് പാക്ക്ഡാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക ഈ ലൈറ്റ്നിങ് കേബിൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഓപ്പൺ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പവർ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ നാല് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആവും പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഒരു ബീപ് സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആവും സ്റ്റാർട്ട് ആവും സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡി ജെ ഐ ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാവിക് കെയറിൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ക്യൂ ക്യു ആർ കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്യു ആർ കോഡ് വഴി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ലോക്ക് ആണ് കിടക്കണേ അതൊന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറേൻ്റെ വ്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ്നിങ് കേബിളും കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡി ജെ ഐൻ്റെ ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷ
മോഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ മോഡും പിന്നെ സ്റ്റിൽ മോഡിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള മോഡ് ബട്ടണാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറേൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പീഡ് കൺട്രോളാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മോഡുകളാണ് മൂന്ന് മോഡാണുള്ളത് ഒന്ന് ട്രൈപോഡ് പിന്നെ ഒന്ന് നോർമൽ ഒന്ന് സ്പോർട്സ് ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈ ആയിരിക്കും നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡ് സ്പോർട്സ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈ ആയിരിക്കും അപ്പം ബിഗിനേഴ്സ് എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൈപോഡ് മോഡിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരുപാട് കൺട്രോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ഡി ജെൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ മോഡ് അതുപോലെ സ്പോർട്സ് മോഡ് നമുക്കപ്പോൾ ടി മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണാണ് നമ്മുടെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഫ്ലൈ ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കും അത് അത് സേഫ് മോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം സേഫ്റ്റി കൺട്രോൾസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ഡിറ്റക്ഷൻസ് അതേമാതിരി എ പി എ എസ് അഡ്വാൻസ് പൈലറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം ഇത് വലിയ അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്ട് ട്രാക്കിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ കോമ്പസ് സെൻസേഴ്സ് സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം സെൻസേഴ്സ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കാലിബ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഡ്രോണിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് അതിന് ശേഷം ആ ഡ്രോണിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ഇതേപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ് റൊട്ടേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ആ സെൻസേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് കാലിബ്രേറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ മലർത്തി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തല കുത്തനിടാ കുറച്ച് നേരം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാലിബ്രേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ക്യുക്ക് വീഡിയോ ക്യുക്ക് വീഡിയോ നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വീഡിയോ മോഡ് നമുക്ക് ഫോർ കെ റെക്കോർഡിങ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ്സ് തരുന്നുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെ സെവൻ കെയും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് തരുന്നുണ്ട് സ്റ്റില്ലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സ്റ്റില്ലാണ് തരുന്നത് ബേസ്റ്റ് മോഡ് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഓട്ടോ മോഡിലെല്ലാം ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ലാബ്സും നമുക്ക് എടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി ഹൈപ്പർ ലാബ്സും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൺജസ്റ്റഡ് ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും ട്രയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ ടേക്ക് ഓഫ് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടേക്ക് ഓഫിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഭയങ്കര നോയ്സ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഈ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ടേക്ക് ഓഫ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററിലേക്ക് ഫ്ലൈ ആവും ഫ്ലൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹോൾഡാണത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് മൂവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ചെറിയ സെൻസേഴ്സ് അലാറംസ് തരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് അടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ അലാറം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ
ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് മുകളിലേക്ക് കാരണം അവിടെ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്സെക്ഷൻസ് ഉള്ളതും കൊണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിനെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ നോക്കാം തോൺ ഓക്കെ കം ടു ഹോം സേഫ്ലി നമുക്ക് ഇവനെ കൂട്ടുകയറ്റാം നല്ല പ്രോപ്പുലറാണ് അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അവൻ നമ്മൾ റിസ്ക് ലാൻഡിങ് ആണ് അങ്ങനെ ഹെവി റിസ്ക് ലാൻഡിങ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈ ഏകദേശം സക്സസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വൺ മിനിറ്റ് വീഡിയോ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രോൺ ആണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാക്കിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് മോഡ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ക്യുക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കം നിങ്ങളുടെ വില വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ സൈനിങ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടെക് ഐ ത്രീ